శైవ క్షేత్రాలన్నింటిలోనూ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాలు అత్యంత విశిష్టమైనవి ఏడాది పొడవున భక్తులతో సందడిగా కనిపించేటువంటి ఈ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాలు మహాశివరాత్రి రోజున మరింత ఎక్కువగా భక్తులతో సందడిగా ఉంటాయి మహాశివరాత్రి రోజున జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాలలో ఏదో ఒక క్షేత్రాన్ని దర్శించుకోవటంపై చాలామంది ఆసక్తి చూపుతారు మన దేశంలో ఉన్న ఈ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలకి అలాగే మన రాశి చక్రంలోని ద్వాదశ రాశులకి సంబంధం ఉంది ఈ సంగతి చాలా మందికి తెలియదు జ్యోతిర్లింగాలను సందర్శించుకోవాలి అనుకునేటువంటి వారు వారి యొక్క జన్మ రాశులకు చెందినటువంటి జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించుకోవటం శుభదాయకం అని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఏ జ్యోతిర్లింగం ఏ రాశి వారికి చెందుతుందో ఈ వీడియోలో చూద్దాం మేషరాశి మేషరాశికి చెందినటువంటి వారు వెళ్లవలసినటువంటి క్షేత్రం రామేశ్వర జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రం త్రేతాయుగంలో సాక్షాత్తు శ్రీరామచంద్రుడు ప్రతిష్ఠించాడు అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి పూర్వం వానర సేనతో రావణుని మీదికి యుద్ధానికి వెళ్లినటువంటి శ్రీరామ లక్ష్మణులు చివరికి రావణుడిని సంహరించి విజయాన్ని అందుకుంటారు అయితే రావణుడిని చంపడం బ్రహ్మహత్యా పాతకం అని అర్థమైనటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు ఆ పాపాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి కాను శివునికి పూజ చేయాలి అనుకుంటాడు అయితే ఆంజనేయ స్వామి స్వయంగా తాను కైలాసానికి వెళ్లి శివలింగాన్ని తీసుకుని వస్తాను అని చెప్పి బయలుదేరతాడు అయితే సమయం సాయంత్రం లోపు మాత్రమే ఇక్కడికి చేరుకోవాలి అని శ్రీరామచంద్రుడు చెప్తాడు సాయంత్రం అయినప్పటికీ కూడా శ్రీరాముడు ఎదురు చూస్తున్నా కూడా ఆంజనేయ స్వామి లింగంతో రాకపోయేసరికి సీతా అమ్మవారు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇసుకతో సైకత లింగాన్ని చేస్తాడు ఆ ఆ లింగానికి శ్రీరాముడు సీతామ్మ వారు పూజలు చేస్తూ ఉండగా ఆంజనేయ స్వామి కైలాసం నుంచి లింగాన్ని పట్టుకొని వస్తాడు అయితే వారు చేసినటువంటి సైకత లింగ స్థానంలో ఈ లింగాన్ని పెట్టి పూజ చేయమని ఆంజనేయ స్వామి అడుగుతాడు అందుకు సీతామ్మ వారు సరే ఈ లింగాన్ని తీసి పని పక్కన పెట్టు అంటుంది అయితే ఆంజనేయ స్వామి ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ కూడా ఆ లింగం లేవదు సరికదా అది మరింత బరువు పెరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి లింగం ఏదైనప్పటికీ కూడా భక్తి ప్రధానం అనే విషయాన్ని గుర్తించుతాడు అప్పటి నుంచి ఇది రాముడికి ఈశ్వరునికి ఇద్దరి పేరు మీద ప్రఖ్యాతి గాంచేలాగా ఆ స్థలాన్ని రామేశ్వరంగా చెప్తారు ఇక్కడ జ్యోతిర్లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించినట్లు ప్రతీతి ప్రతి నెల మరియు ప్రతి వారం మీ రాశి ఫలాలు మీరు చేయాల్సిన పరిహారాలు తెలుసుకోవడం కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపో